Poker Sports Radio. Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza. Tercer bloque, amigos de Poker Sports Radio. Continuamos aquí con Robertino Greco, que ha quedado pendiente una pregunta que el doc le ha realizado. Se la vuelvo a formular, pero antes la frase. Que silencio, por favor. Estén atentos porque todas estas frases pueden ser, Sirven, ¿eh? ¿eh? se van a servir para en un momento volver a ganar otro baile. Sí. Dele. Pues lo voy a pagar. Eh, sí. El sonidista ama al bambino Veira y no porque es puto. Pero es puto todo junto, ¿eh? Ah, Como escupir. ¿Ok? Pero es puto entonces. Pero es puto. En francés. En, pu en francés. O sea, es puto. Es puto. ¿Está bien? Perfecto. Cumplió. Bueno, eh, son frases que estamos tirando porque estamos sorteando un bain para el torneo de. Bueno, para el torneo de corrientes. Así que si querés ir al torneo de corrientes, tenés ¿Vas que ¿Vas a ir a corrientes? Un... No, la verdad es que no, 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 no juego en vivo. O sea, no juego ninguna. ninguna parte del cap, nada. No. O sea, de vez en cuando voy a jugar algún torneo a algún lugar de. Para divertirse. Porque me hinchan las pelotas. Para... <ríe> vamos, 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 vamos. <ríe> Puta madre, bueno. Dale. Bueno, vamos. Va, vamos, te doy el gusto. Vamos y me voy primer eliminado siempre. Nunca, <risa> Mira. nunca llego ni a la segunda. Es de su escuela. ¿Ves? ¿Por qué no empieza a jugar la otra madre? Capaz que me iría mejor, ¿no? Por ahí. Bueno, había quedado pendiente su pregunta. Sí, doctor. repítala. Por... No, 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 yo ya la he repetido siempre. ¿Se puede jugar un torneo como el Sandy? Ole, viste, te habías olvidado. Ya la voy a ¿Se ver, puede jugar ahí. un torneo como el Sandy Million siendo casi un meet y ganando los cruces que hay que cruzar cuando tiramos la moneda? Sí, se puede, se puede. Pero no es lo, lo más recomendable, pero puedes ganarlo tranquilamente. O sea, y ol olvidémonos de ganarlo. ¿Se puede entrar en cobros relativamente fácil siendo un mid y ligando las cartas precisas? Sin todo, buscar defender ciega. Es, todo el tema de. Depende cómo lo veas, porque si vos sos tan mid, ¿a quién vas a pelar? Esa es la pregunta. O sea, y bueno. Exacto, pero claro. también da, ten en cuenta que van cambiando las mesas, los rivales no te conocen y por ahí se. Sí, piensa. sí, o sea, yo. Yo lo que digo es que podés llegar tranquilamente, lo puedes ganar. De hecho, puede ser rentable. Vos planteas un sistema así y, y, y lo pones a andar y funciona y, y ganás. Pero yo creo que no, no es lo, lo... O sea, como se está jugando al póker hoy en día, no es lo, lo actual. O sea, el póker va cambiando. O sea, antes del 2000 era de una forma. Después del 2000 fue de otra y ahora es otra. O sea. Yo te voy a sacar del tema un, un segundo y después te lo vuelvo a dejar al mago para que sigan con el juego. Vos jugás otra modalidad, ¿sí? Sí. Si vos le dieras un coach a cualquier persona que sabe de póker, ¿sí? Ajá. ¿Cuánto tiempo tarda esta persona en ser un jugador ganador? Eh, si yo lo coacheo este, en la modalidad... El tema es el siguiente, con la modalidad que yo juego es que nadie conoce exactamente la teoría con la que se juega, ni los rangos con los que se debe abrir, ni las la formas de jugar, las distintas formas de los rangos. ¿No se conoce porque no es, existe un libro que sea... Que... No hay o... teoría escrita. Ah, bien, no, bien. Recordale por favor a la gente que jugás. Porque yo sea... juego Fight Card Draw y Deuce to Seven Low World. El Deuce to Seven todavía estoy en proceso de... Sin embargo, vengo creciendo bastante últimamente, o sea, más que nada a los niveles ya que este, me he ganado el respeto de, de muchos jugadores buenos del, del sitio, que para mí es muy importante, o sea, lograr estar, poder estar sentado y que no se me vengan a sentar es algo muy importante porque me da el espacio y, y me dice que también lo que yo utilizo como base está bien jugado y que si los mejores del mundo me respetan, eh, o sea, es, un algo, ser, sí. es un buen síntoma. Va por síntoma. el buen camino. Exacto. Si, no, si bien no tengo no, no, no estoy jugando los límites más altos del, del sitio, ni cerca, eh, este, pero comparto sí comparto los límites que tocan los regulares que están arriba, que tocan abajo, y yo los toco arriba. Correcto. Y él está sentado, ellos están sentados en una mesa y yo estoy en otra. Y si se arma full ring, si está el fish se juega, y si, si el fish se va, se van ellos o me voy yo, pero es sit out, sit out, sit out, sit out. Y eso para mí es muy importante. Bueno, volvemos al tema del coaching. Como no hay nada escrito, nos contabas. Eh, Vamos a suponer, saca, yo, saca que sea un pescado. Vos te lo llevas al mago. ¿Cuánto tiempo para hacerlo ganador en esa modalidad? Yo he dado coaching a más de cuatro personas. Y todas se volvieron ganadores en prácticamente todos los límites de Fight Cut. Eh, ¿En cuánto tiempo? Eh, seis meses. Menos. Bueno, ahí tenés para hacerte una vida, mago. 
Es todo, lo que pasa que es este, o sea, tiene principio y tiene fin. Después este, vos tenés más picardías del juego o no y es ir saltando en base a lo que juega el rival. Eh, como lo explico, vos manejas una, una, unos rangos, ¿sí? Uh -huh. Si vos el rango lo puedes, la misma mano del rango vos la puedes jugar de tres formas distintas, uh -huh. eh, este, un, eh, si, y la vas saltando de parte a parte, sos ilegible. Más, más si puedes jugar las partes del medio de tres formas distintas y las partes de abajo de dos formas distintas, que es la, lo manero óptimo. O sea, la parte de abajo de los rangos de dos formas, la parte del medio de tres. La misma mano de tres formas distintas. Entonces, y vos ir saltando según lea los creas conveniente a los rivales, si el rival hace exactamente lo mismo que vos, salta con vos, es igual de agresivo que vos, se adapta bien a cómo vos estás saltando y no tiene ningún error en ninguno de los tres saltos, el headshot es tabla. Salvo que choquen estilos y tu estilo sea el ganador, pero en las generales ahí ya el headshot es muy tabla. Sin embargo, o sea, nadie, o sea, nadie hace esto. O sea, es muy difícil en, en cinco cartas poder jugar. Primero, distinguir cuáles son los, las tres fases del rango y después claro. eh, este, lograr hacer que la parte del medio del rango, saber hasta dónde termina, hasta dónde empieza, jugarla de tres formas distintas y la parte de abajo de dos formas distintas y después ir y todo esto. Eh, la verdad es que son, en la internet son pocos los que lo hacen. A ver, yo no me interesa que hablemos de plata ni de números, ¿sí? Pero yo quiero darle un parámetro a la gente. Vos lo coacheás al mago seis meses. Cuando el mago termina el coaching con vos y entiende el juego. Vamos a suponer, por poner un monto, que el sueldo mínimo hoy en día son mil pesos. Por decir algo. ¿Se pueden ganar jugando ese estilo por internet luego de seis meses de coaching? Sí. Perfecto. Sí. No, lo que estoy buscando es alentar a la gente también a explicarle que no todo en la vida es Texas Hold'em. Que hay otras modalidades que también son rentables. Por más que el Hold'em sí. sea lo más popular y sea donde está el mayor dinero. Sí, el boom también, pero eh, hay, hay otros, otras modalidades que es posible hacerlas rentables también, supongo. ¿Y por qué no hay nada escrito? Um, Algo hay, pero ¿por qué no, no decir? Nunca, no, yo no, no encontré teoría, o sea, la teoría que yo manejo, la o sea, la... Podría decir entre comillas, sí, la, la hice yo. La hiciste vos. O sea, la tú. hice yo porque yo no la leí en ningún lado y es la que utilizo y la que, la que cuando me preguntan... Yo no, yo no, no enseño. Eh, no, no enseño porque no, 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 no me es rentable enseñar. O sea, prefiero no enseñar, salvo que sean amigos y ahí sí, no tengo ningún problema y les doy las herramientas. Pero prefiero no enseñar y. Y hacerlo eh, rentable y, vos. Y, 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 y no tener un dolor de cabeza de un jugador que yo mismo expliqué y me, tenerlo en el medio claro, molestando sí, sí. no es, no es lo, lo esencial. Eh, este... ¿Y qué es más difícil? ¿El Texas? o lo que vos jugás? Es un juego distinto, o sea, el Texas es... Hold'em es, eh, es un juego mucho más psicológico, es un juego de, de stacks, de jugadores, de situaciones. Eh, este, yo también juego MTT, juego bastante, multitableo mucho. Eh, este, si bien no es lo que mejor hago, no puedo decir que me va mal, o sea, gano platos jugando MTT, me va bien. Eh, este, y... El Holdem es mucho más este. Vertiginoso, por llamarlo de alguna manera. Sí, este, o sea. No. Es este, todo psicológico, es todo al jugador, es todo rangos, es todo. Eh, este, es todo situaciones de stack. El otro es mucho más, como lo dije antes, es teórico. Es este. Es teórico, es, las líneas ya están hechas, solamente tenés que encontrar cuál va en el momento justo. Y confundir al rival, nada más. Imagínate que en algún momento, eh, digamos, lo que vos bien decías antes, no me gustaría enseñar por una cuestión de que después esa persona se puede volver un monstruo al lado mío y comerme a mí o te complicarme. Imaginemos que llegas un momento de que vos ya estás muy bien posicionado, donde hay toda una estrategia, donde ya es rentable, o mismo que la rentabilidad la encontrás por, otro, por otra modalidad de, de, de póker. Sí. ¿Te gustaría escribir un libro sobre esto? ¿Sobre algo que no está? Más allá de esto, ¿no? Teniendo en cuenta de que este, esta modalidad ya la superamos. Eh... ¿Escribirías un libro? Sí, a ver, lo sí, que te lo está preguntando porque... el mago es sí. ¿Descubrirías tus secretos al mundo porque vos ya no vas a jugar más? Sí, pero igual, o sea... 
el, en todo juego, una cosa es jugar límites medios y bajos. Y otra cosa es jugar límites de arriba. Eh, es una cosa completamente distinta. El límite medio vos lo ganás. Porque yo lo, lo, lo veo porque... O sea, yo ahora estoy recién saliendo de los límites medios del, del View to 7. Pasando a los límites medios altos. Si bien no toco los de arriba de todo. O sea, no paso de 100, 200, ni 200, 400. No llego a eso. Probablemente empiece a jugar 50, 100. Hasta 30, 60 juegos. Eh, te, no, o sea, lo, los límites medios, o sea, 2, 4, 3, 6, 5, 10. Vos jugando libro, vos jugando jugar siempre un sistema, el sistema gana. Lo mismo si vos pones a jugarte al Holem y te planteas un sistema y lo utilizás en microlímites. Hasta Pero, que se te adapten vas a ganar. Es que nunca se te adaptan. En, en microlímites micro no. Eso, ni, en medios, ni en límites medios tampoco se te adaptan. ¿Entendés? Los, casi siempre los regulares eh, de todos los, los límites medios y bajos son, son regulares estructurales. Por eso siempre, salvo que empiecen a cambiar, a, ser, a dejar de ser estructurales, no suben. Porque no pueden ganar a un jugador que salta. O sea, porque es simple. Él se adapta a la estructura y el otro no tiene cambio de su estructura. Y es simple. Termina ahí. Entonces, si bien vos podés saber toda la teoría, eh, este, la teoría es más que nada, eh, te da las pautas de... El, Sistema. El mecanismo, claro. claro. Te da el sistema. Con, el, con, el, con los sistemas vos puedes ganar en, en medios y micro stakes, nada más. Después para arriba tenés que vos mismo empezar a, a darte cuenta de las cosas y empezar a empezar a, a, a formular decía. tus estrategias. Sí. Para a... la que viene, ¿sí? Bien. Para el bloque que viene. Así como en Holdem hablamos de un bankroll. Para este tipo de juegos también hay que tener un bankroll y cómo es el manejo del mismo. Vamos a dejarlo en pausa, amigos. Vamos a ir a la pausa. Recuerden que para ganarte un buy -in para el torneo de corrientes que se va a jugar el viernes 23, 24 y 25 de septiembre, solamente tenés que mandarnos un mail a torneo.pokersporttv.tv y nada más tenés que poner tu nombre y apellido, tu número de DNI, tu celular y tu mail para que nosotros tengamos la información. Y eh, si no me equivoco, el viernes próximo... Sí, ya va, vamos a tener al ganado. O sea, ¿viene la pecera? Así parece. Vamos, va, eh, va, así, viene su hábitat, digamos. Eh, va a venir mi hábitat. Así que apurate a mandar el mail a, ro, eh, a torneo arroba pokersporttv.tv. Quiero ir a Corrientes, es el asunto. Pausa, Uno amigos. por persona. Eh. Ya volvemos. Poker Sports Radio. 